নমস্কার আমি ডক্টর সরোজ কুমার পণ্ডিত আপনাকে দ্য হোমি ওয়ার্ল্ডে স্বাগত আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা একটা বেশ জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই অনেক মানুষ পড়ে যায় এই ব্যাধিটা নিয়ে যার নাম হচ্ছে ডিপ্রেশন বা অবসাদ নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে আজকের এই করোনার আবহাওয়ায় অবস্থায় করোনা চলাকালীন আমাদের লকডাউন চলাকালীন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেখানে একটা অবসাদ কাজ করছে বা ডিপ্রেশনের মানুষের মধ্যে কাজ করছে সেটাকে কিভাবে কাটানো যায় বা আনুষঙ্গিক আরও যে ডিপ্রেশনের যে ভাগ রয়েছে বা টাইপস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে মানুষ যদি যায় তাহলে সেখান থেকে আমাদের মুক্তি কি উপায় বা কী কী মেডিসিন খেতে হবে বা কী কী কাজ করতে পারলে বা কী কী খাবার খেতে পারলে আমরা ভালো থাকবো সুস্থ থাকবো সেই নিয়ে কিছু আলোচনা করব চলুন আলোচনা করা যাক তাহলে আজকের বিষয়টা বললাম ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন কথাটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে কোনো না কোনো সময় কখনো না কখনো কোনো মানুষের জীবনে একবার না একবার ডিপ্রেশনের মধ্যে সে সেই অবস্থাটায় বা সে আক্রান্ত হয়েই থাকে তো ডিপ্রেশন অর্থাৎ মানসিক অবসাদ মনেরই একটা রোগ যেটা আমরা সহজ ভাষায় যেটাকে মানসিকভাবে অবসাদই বলি তাতে হয় কি যদি কোনো মানুষ এর একটা সাইন সিমটম যেভাবে আমরা ধরি জেনারেলি আমরা এখনও যে অবস্থা দিয়ে যাচ্ছি কিছু না কিছু অবসাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি মানসিকভাবে প্রচণ্ড স্ট্রেস টেনশন তো রয়েছেই সেইগুলোই একটা একটা করে ভাগে অবসাদের মধ্যে পড়ে যায় যখন এটা খুব ডিপলি আকার নিয়ে নেই মনের মধ্যে মানুষের মনের মধ্যে তখনই এটা অবসাদে পরিণত হয় কখন হয় কিভাবে হয় সেটা সাইন সিমটম হবে কি সেটাই একটু আলোচনা করে নিই আপনাদের সুবিধার জন্য সেটা হচ্ছে যদি দেখেন আপনি সব সময়তেই মন মরা ভাব একটা পড়ে রয়েছেন কোনো কিছুতেই ভালো লাগছে না এনার্জি পাচ্ছেন না এবং তার সাথে যদি আপনার ওই হঠাৎ করে শরীরে একটা ব্যথা অনুভব করছেন অথচ কোনো কারণ নেই আনন্দ যে যে সমস্ত জায়গায় গেলে আপনি আনন্দ উপভোগ করবেন সেখানে আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না সব সময় একটা নিরানন্দের মধ্যেই থেকে যাচ্ছেন হঠাৎ হঠাৎ ব্যথা অনুভব করছেন যে কোনো কাজে আপনার মন লাগছে না এনার্জি পাচ্ছেন না এই জিনিসগুলো যদি আপনার পনেরো দিনের বেশি চলে অর্থাৎ দু সপ্তাহের বেশি দিন ধরে যদি চলে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি অবসাদ নামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বা ডিপ্রেশনে আপনি দিকে চলে যাচ্ছেন তাহলে আপনাকে একটু সাবধানে থাকতে হবে তাছাড়া যদি শরীরে হঠাৎ হঠাৎ যদি আপনি ব্যথা অনুভব করছেন অথচ কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না হঠাৎ মাথা ব্যথা পেটে ব্যথা হাঁটু ব্যথা হঠাৎ করে হয়ে গেল বুঝতে পারছেন না কোনো কারণ নেই এই ভালো ছিলেন এই ব্যথা হয়ে গেল তা এইটা একটা ডিপ্রেশনের কারণ হতে পারে তাছাড়াও যেগুলো হচ্ছে যদি গুরুতর অবসাদে আপনি ভুগতে আরম্ভ করেন বা অবসাদ যদি আপনার গ্রাস করে ফেলে গুরুতর অবস্থায় তাহলে কি হবে আপনার দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্ত কাজ জীবনে কর্মজীবন শিক্ষা জীবন স্বাস্থ্য জীবন ঘুমানো খাওয়া দাওয়া ডেলি যে রুটিন সেগুলো সবই কিন্তু অবহেলিত হয়ে যাবে ঠিক সময় মতো বা ভালোভাবে আপনি গুছিয়ে করতে পারবেন না তা এই জিনিসগুলো যদি আপনার পনেরো দিনের বেশি যদি হয়ে যায় বা আপনি কোনো কারণ ছাড়াই এই জিনিসগুলো অনুভব করছেন যে হ্যাঁ আমার মধ্যে এগুলো হচ্ছে কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমার কিছু ভালো লাগছে না তাহলে কিন্তু আপনাকে সাবধান হওয়া উচিত এবং কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত আমার মতে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদেরকে দেখানোই ভালো ভালো হোমিওপ্যাথি ডাক্তারই আপনাকে জিনগতভাবে অর্থাৎ পরম্পরাগতভাবে একদম সুস্থভাবে আপনাকে সেই যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে নিয়ে শেষ অবধি আপনাকে ভালো করতে পারবেন কোনো জাস্ট এখনই ওষুধ দিয়ে ঠিক করে দেবেন না কিন্তু আপনাকে একদম যেটাকে আমরা বলি জ্বর থেকে ভালো করে দেওয়া সেখান থেকেই কিন্তু আপনি ভালো হয়ে যাবেন দেখুন এটার একটা ভয়ঙ্কর রূপ আছে এই ডিপ্রেশন বা অবসাদ রোগে মানুষ যখন গুরুতর অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে যান বা গুরুতর এই রোগটা গুরুতর ভাব তার মধ্যে প্রকট হয়ে যায় তখন কিন্তু সেই সব দিয়ে এর অবস্থাটা চলে আসে মৃত্যু অর্থাৎ তিনি সুইসাইড করে নিতে পারেন এটা জীবনে যেন কারো না আসে রিসেন্ট দেখবেন সুশান্ত সিং রাজপুত এই ডিপ্রেশনের জন্যই হয়তো তিনি মারা গেছেন বা আরও অন্যান্য কারণ থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটা কারণ এই ডিপ্রেশন তো এই এই সময়টা যেন কারো না আসে আমি এটাই উপর আল্লাহর কাছে কামনা করি তার আগে আপনাকে কিন্তু ব্যবস্থা নিতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে এই জীবন আপনি একবারই পেয়েছেন এই জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে মানুষের কাজে লাগাতে হবে সবারই কাজে লাগাতে হবে মৃত্যুটা কামো নয় মৃত্যু একদিন না একদিন হবে কিন্তু আপনি এইভাবে মৃত্যু কে বরণ করবেন এটা কখনোই কামো নয় কারণ আপনাকে যারা জন্ম দিয়েছেন আপনি যদি ফ্যামিলিগতভাবে আপনার সন্তান স্ত্রী রয়েছেন পারিপার্শ্বিক ভাই বোনের রয়েছেন তাদের মুখ চেয়ে কখনোই এরকম সিদ্ধান্ত নেবেন না এটা খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত হয়তো মানুষ ডিপ্রেশনে ভুগে নিয়ে নেন সেই জিনিসটা থেকে বেরোবার কি উপায় আমি সেটাই আজকে আলোচনা করতে বসেছি কারণ এটা খুবই খারাপ জিনিস একটা মানুষ অসময়ে চলে যাওয়া খুব ভালো নয় সামাজিকভাবে এটা খুবই খারাপ মানসিকভাবেও খারাপ তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা জানলাম যে যদি হঠাৎ মানে পনেরো
যদি পনেরো দিন এটা পেরিয়ে যায় তাহলে এই লক্ষণগুলো যদি আপনি দেনেন দেয়ার দেখতে পান অবশ্যই বাড়ির লোকের সাথে আলোচনা করুন বা নিজের কোনো বন্ধু বা স্ত্রী যদি খুব ভালো স্ত্রী হন অর্থাৎ মানসিকভাবে আপনাদের তালমেলটা খুব যদি ভালো থাকে অবশ্যই আলোচনা করুন মা বাবার সঙ্গে আলোচনা করুন সর্বোপরি ডাক্তারের সাথে কথা বলুন আপনি ভালো হয়ে যাবেন এটাকে পুষে রাখবেন না আপনি এটা কখনোই ভাববেন না যে এটা কোনো ব্যাপার নয় এটা ধীরে ধীরে যদি আপনার মনের মধ্যে গ্রাস করে নেয় তাহলে কিন্তু খুব সমস্যায় পড়বেন তাহলে এবার আমরা দেখিনি এর কি 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 কারণে হতে পারে মেনলি ডিপ্রেশন তো বললাম কিন্তু অনেক কারণ আছে ডিপ্রেশন এর কি কারণ সেগুলো একটু আলোচনা করিনি জেনারেলি যে কারণগুলো হয় সেটা হচ্ছে জিনগত জিনগত একটা কারণ বা মনোবৈজ্ঞানিক কিছু কারণ থাকে সেই সব কারণের জন্য কিন্তু হয়ে থাকে তাছাড়া কি হচ্ছে পরিবেশগত কিছু কারণ থাকে আবার কিছু কিছু দেখা যায় মানুষ অনেক দিন ধরে কিছু কিছু মেডিসিন খেয়ে 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 একটা ডিপ্রেশনে ভুক্তার্ম করে আবারও হতে পারে আরেকটা জিনিস হতে পারে হয়তো এমন কোনো আপনার শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ভালো হচ্ছে না তখনও কিন্তু আপনার মনের মধ্যে একটা ডিপ্রেশন চলে আসতে পারে এবং সেই ডিপ্রেশন থেকে মানুষ অনেক কিছু বিভ্রাট ঘটিয়ে নিতে পারে সেইগুলো যেন না হয় তার জন্য আমি আলোচনা করলাম এটা যে একটু বলে নিই মানুষকে বোঝাতে পারলে একটু যদি সান্ত্বনা পান তা সেটা আমার জন্য অনেক হবে খারাপ পথ কখনো বেছে নেবেন না একটা জিনিস আমি দেখেছি এখনকার সময়তে যেটা আমি দেখছি করোনার জন্য যেটা ডিপ্রেশন হচ্ছে সেটা তো হচ্ছে মানুষ ভাবছে কি জানি আমরা হয়তো বাঁচবো কি বাঁচবো না কি হবে কি না এটার জন্য একটা তো টেনশন রয়েছে কিন্তু সব থেকে যেটা বড় প্রবলেম আমি এখন দেখছি ডে টু ডে লাইফে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনি বনা না হওয়া অর্থাৎ একে অপরে যে মানুষগুলো একে অপর ছাড়া বাঁচতে পারছো না এখন সেই মানুষগুলোই কি জানি কি হয়ে গেছে একে অপরের সঙ্গে মানসিকভাবে আর বনি বনা হচ্ছে না অর্থাৎ তার কথা তার পছন্দ হচ্ছে না সে বলছে তার মুখের উপর উত্তর দিচ্ছে এই যে জিনিসগুলো দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে এইটাই একটা পুরুষ বা একটা স্ত্রীকে একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে কি জানি তাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের সংসারটা ভালো যাচ্ছে না হতে পারে তিনি তার ওয়াইফকে সন্দ করছেন বা হতে পারে তিনি তার স্বামীকে সন্দ করছেন এই যে একটা টানাপোড়েন চলছে এই যে একটা এই এখনকার সমাজের মধ্যে যে জিনিসগুলো হচ্ছে এই লাইফ ঘটিত অর্থাৎ সামাজিকভাবে যে বিবাহ বন্ধনে আমরা জড়িয়ে রয়েছি সেই বিবাহ বন্ধন জড়িয়ে এই যে টেনশনগুলো আসছে সেই টেনশনের জন্য কিন্তু মানুষের এখন প্রচণ্ড অবসাদ প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে ভুগছেন যেটা কামও নয় একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে কিন্তু এইগুলো থেকে বেরোনো যায় চলুন এবার আমরা দেখে নিই হ্যাঁ আর একটা বলে নিই বাচ্চাদেরও কিন্তু অবসাদ আসতে পারে কেমন আপনাকে বলেনি দেখবেন বাচ্চারা কিন্তু অবসাদ হলে অবসাদের মতো এই লক্ষণগুলো প্রকাশ করবে না তারা কিন্তু অ্যাংরি অর্থাৎ ক্রোধ জিনিসটাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাচ্চারা অবসাদটাকে মানে যেমন ঝিমিয়ে থাকা এই জিনিসগুলো খুব কম থাকে সেটাকে বিরক্তি আকারে প্রকাশ করে দেখবেন আপনি স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন ছেলে পড়াশোনায় মনে বসছে না কারোর সাথে মেলামেশা করছে না খেলাধুলায় মন নেই আপনার সাথেও ভালো ব্যবহার করছে না এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু হয়ে থাকে এই জিনিসগুলো হলেও কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন মা বাবাকে একটু গুরুত্ব দেওয়া দরকার গুরুত্ব দিলে কিন্তু এগুলো ঠিক হয়ে যেতে পারে এবার চলে আসি আমরা যদি এই অবসাদ আপনার হয়ে থাকে যেগুলো বললাম যে হ্যাঁ এই পনেরো দিনের মতো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তাহলে হয়েতে গেল তাহলে আমরা কি করব কি করলে এটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো কি কি উপায় আছে দেখুন অবসাদ যে বেরিয়ে আসা যাবে না এমন নয় আমাদের আমরা পড়েছি বয়ে যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিন্তু একটা সময় অবদাস অবসাদ তাকেও গ্রাস করেছিলেন কিন্তু তিনিও বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তা আমরাও এই অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবো কি কি করলে আমরা এই অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবো সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করিনি আপনাদের জন্য খুবই উপকার লাগবে একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন এই জিনিসগুলো ভিডিও দাকার বললে একটু তো লম্বা হবে আপনাকে শুনতে হবে ধৈর্য ধরে কি হয় দেখুন আপনার এই রোগটা কিন্তু মনের মধ্যেই হচ্ছে তো আপনাকে এই মনটাকে জয়ী করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে নিজে ডাক্তার হতে হবে নিজে স্ট্রং হতে হবে এবং আপনিই পারবেন এই অবসাদ রোগটাকে দূর করতে বা তাড়াতে এটা আপনাকে দৃঢ় প্রতীক হতে হবে কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি কিন্তু পরম পুরুষের সন্তান এই পরম পুরুষ সব থেকে বড় যে যাই মানুক অর্থাৎ কেউ ভগবান মানতে পারে আল্লাহ গর যাই হোক না কেন সেই পরম পুরুষই কিন্তু আপনার পিতা তাহলে সেই যে পরম পুরুষ যার আপনার সহায় আছে তাহলে আপনি কি করে হার মানতে পারেন হার কখনোই মানতে পারেন না আপনি তার স্বর্ণাপনে থাকুন অবশ্যই আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ভয় করার কোনো কারণ নেই তবে যে জিনিসগুলো আমি একটু বলছি হঠাৎ আমি মুখে বলে দিলাম যে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন এটা হয়তো অতটা সহজ নয় কিন্তু আপনিই পারবেন একটু চেষ্টা করলেই পারবেন হয়তো সহজে হয় না একদিনে হয় না কিন্তু যে জিনিসগুলো আমি এখন বলছি সেইগুলো যদি একটু মেনটেন করে নিতে পারেন অবশ্যই আপনি এখান থেকে বেরোবেন তাহলে চলুন
তো এই খাবার মেনটেনগুলো একটু করতে হবে কেমন করতে হবে কিছু কিছু খাবার আছে যে খাবারগুলো আপনি খেলে কিন্তু আপনার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের অনুভূতি হয় অর্থাৎ কি এই যে অ্যাড্রন ফিল বলে একটা হরমোন রয়েছে সেইগুলো কিন্তু নিঃসরণের মাত্রা শরীরে বেড়ে যায় ফলে কিন্তু আপনি দুঃখিত ভাব যে সবসময় থাকছিলো মনমার ভাব সেখান থেকে একটু ফুর্তি ভাব আসবে যে খাবারগুলোর মধ্যে রয়েছে বাদাম খেতে পারেন নারকেল খেতে পারেন মধু খেতে পারেন এই সমস্ত খাবারগুলো যদি আপনি খেতে পারেন টমেটো তার মধ্যে একটা আছে তাহলে কিন্তু আপনি অনেক উপকার পাবেন ঠিক এমনি এমন কিছু খাবার আছে যে জিনিসগুলো আপনি না খেলেই ভালো বা খেলে আপনার পক্ষে ভালো হবে না সেগুলো হচ্ছে উগ্র তীব্র যে খাবারগুলো সেগুলো খাবেন না অতিরিক্ত রিচ মাছ মাংস ডিম মদ নেশা এইগুলো করবেন না এগুলো করলে আপনার পক্ষে ভালো হবে না আপনি আরও স্যাটেটিভে চলে যাবেন অর্থাৎ আরও অবসাদের দিকে চলে যাবেন নেশা থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে কারণ নেশা ধূমপান যে নেশা রয়েছে সেখানে কী রয়েছে নিকোটিন রয়েছে সেই নিকোটিনটা কী করে ব্রেনের মধ্যে একটা উদ্বেগ বাড়ায় অর্থাৎ তখন আপনার মনের মধ্যে একটা ডিপ্রেশান একটা চঞ্চলতা ভাব চলে আসবে একটা টেনশন বোধ ব্রেনে অলরেডি কাজ করতে থাকে সেই জন্য নেশার দিক থেকে আপনি যাবেন না আর একটা জিনিস কি হয় দেখবেন যখন আপনি দুঃখ দুঃখ মনা সব সময় রয়েছেন ফুর্তি থাকতে পারছেন না আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না সেই সময় একটা জিনিস হবে সেটা হয় কি আপনি দুঃখেরই গান শুনতে আরম্ভ করবেন আপনার এই দুঃখের গান শুনে শুনে দুঃখের গান শুনতে ভালো লাগবে আপনাকে মনে হবে পুরাতন কী করেছি কত খারাপ কাজ করেছি কি হয়ে গেছে এই সমস্ত জিনিস শুনতে 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 একটা খারাপ পর্যায়ে চলে যাবেন সেই জন্য আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি যেটা করবেন দুঃখের কোনো গান শুনবেন না যে গান শুনলে আপনার মনের মধ্যে ভালো তেজ আছে ফুর্তি আছে সে ডিজে হোক না কেন যাই হোক শান্তিপ্রিয় গান শুনুন ধর্মের গান শুনুন যে যা ধর্মে ভালোবাসেন সেই ধর্মের গান শুনুন পরম পুরুষের উপরে ভক্তি রাখুন দেখবেন আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন আর একটা যেটা বলেনি সেটা হচ্ছে এই এখন যেটা চলছে যে ধরুন আমরা কি করি ঘরের মধ্যে বসে রয়েছি তো রোদ লাগাতে পারছি না বাইরে ঘুরতে পারছি না কিন্তু আমি বলবো যদি গভীর ডিপ্রেশনে আপনারা ভোগেন তা খুব পাবলিক প্লেসে না গেলেও ফাঁকা যে জায়গা রয়েছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যে ফাঁকা জায়গা যদি গ্রাউন্ড থাকে কিছু থাকে যেখানে লোকজন কম আছে সেখানে আপনি কী করবেন রোদে থাকুন একটু রোদে ঘুরুন রোদে কাজ করুন এই রোদ শরীরের মধ্যে গেলে কিন্তু আপনার অবস্থাদ অনেকটা কেটে আসবে আমি আপনার কথা দিচ্ছি রোদে থাকলে অনেকটা ভালো থাকবেন তাছাড়া যেটা করবেন সেটা সব থেকে ভালো সেটা হচ্ছে কিছু এক্সারসাইজ করুন ব্যায়াম করুন ব্যায়াম করলে আপনার শরীরে ফুর্তি আসবে ব্যায়াম করলে মনের অবসাদ কেটে যায় এটা লেটেস্ট গবেষণায় বেরোছে যে আপনি যদি শরীরচর্চা করেন প্রতিদিন অন্তত পক্ষে কুড়ি মিনিট করে তাহলে আপনার জন্য খুব ভালো হবে ডিপ্রেশন থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন তা এই এই জিনিসগুলো যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ডিপ্রেশন অচিরেই দূর হয়ে যাবে আপনি সুস্থ মানুষ হয়ে যাবেন এবং আগেকার পুনরায় আগেকার মানুষের মতোই হয়ে থাকবেন আর একটা বলে রাখি এখন লেটেস্ট যে জিনিসগুলো হচ্ছে ডিপ্রেশন একদম ডিপ্রেশনকে টেনে নিয়ে আসছেন সেটা হচ্ছে রাত্রি জাগরণ সেটা হচ্ছে অনেক মানুষ দেখেছি আমি দিনের পর দিন রাত একটা দেড়টা দুটো মোবাইল নিয়ে বসে আছেন চোখের সামনে মোবাইল রয়েছে বাস নেটের পড়ে রয়েছে নেট দুনিয়ায় এটা আপনার জন্য খুবই ক্ষতিকারক মোবাইল থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে অন্তত পক্ষে রাত দশটার পর মোবাইলের সাথে আপনার কোনো যোগাযোগ থাকা উচিত নয় এটাকে ছেড়ে দিন রাত্রি জাগরণ করবেন না আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করছি তারপরে কিছু আমি মেডিসিনের কথা বলছি তার আগে বলেনি কিছু টাইপস আছে আপনার যদি এই ডিপ্রেশনের ভাগ্যে বলি তো আমরা তিন চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি মেনলি অনেক ভাগ আছে তাহলে জেনারেলি সব ভাগ জেনে আমাদের লাভ নেই সেটা এক নম্বর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন যেটাকে প্রথম বলি এটাই খুব চর্চায় আসে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন তাছাড়া কি হয় বাইপোলার একটা ডিসঅর্ডার আছে তাছাড়া আরেকটা যেটা হয় সেটা দেখবেন মায়েদের হয় যেটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে হয়ে যায় পোস্ট নেটাল ডিপ্রেশন বলা হয় বা ডিসঅর্ডার বলা হয় সেটাও একটা হয় তাছাড়া হয় পার্সিস্টেন্স ডিপ্রেসিভ ডিস ডিসঅর্ডার এই তিন চারটা জিনিস মেন তারপর আমি আরও পর পর ভিডিওগুলোতে আরও পর পর এইগুলো জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই ভিডিওটা অনলাইনে অনেক বড় হয়ে গেছে এবার আমি একটা কথা বলে নিই কিছু ওষুধ সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যেটা আপনাদের খুবই কার্যকরী হবে তবে একটা জিনিস আরও মনে রাখবেন এটা কিন্তু প্রাইমারি অবস্থায় মেডিসিন যদি ডিপ্রেশন আপনার খুব গুরুতর হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারও স্বর্ণাপন্ন হবেন তাছাড়া যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ আমি ইউটিউব দেখে ওষুধটা শুনে খেয়ে আমি ঠিক হয়ে যাব তাহলে আপনার ধারণাটা ভুল বা যে ইউটিউবাররা বলে থাকেন যে ওষুধটা খেলে আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট সেরে যাবেন সেটাও কিন্তু ভুল দেখুন ডাক্তারবাবুরা আট দশ বছর পড়াশোনা করে একটা এতদিন ধরে ট্রিটমেন্ট করে একটা এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করার পর আপনাকে ট্রিটমেন্ট করে নিশ্চিত রূপে সেটাই আপনার জন্য ভালো হবে আপনি ইউটিউবের বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেয়ে নিয়ে আপনি
আমি চাইবো আপনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুকে দেখান আপনিও সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাকে ভালো লেগে থাকবে যদি কোনো রকম কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে গিয়ে আমাকে কমেন্টে জানান সাবস্ক্রাইব করে নিন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এই ভিডিওটা শোনার জন্য যারা দেখছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ লাইক করে দেবেন লাইক করলে ভিডিও বানাতে সুবিধা হয় ভালো লাগে আর চাইলে জানবো যে আপনারা শুনছেন এবং পরবর্তীকালে ভিডিওগুলো ততটাই ভালো করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ